Bây giờ mình nhìn lại coi cha mẹ mình sống được với nhau 30 năm, 50 năm. Mình hỏi ba mẹ coi, ba mẹ hạnh phúc vậy, có bao giờ ba mẹ buồn phiền nhau không? Có chứ. Nhưng mà ba mẹ biết làm gì? Biết điều chỉnh. Biết điều chỉnh. Có nhiều khi bình thường hai người đi kè cầm tay nhau đi khoảng giữa. Tại vì lúc đó đang hạnh phúc cho nên chia hai đường đi cho nó song song. Nhưng bữa nào không hạnh phúc nhau lấn. Cuộc sống của mình cũng vậy. Nếu mình thích người nào là mình nép quan bên để người đó đi cùng. Thậm chí ngoắt lên đi chung. Thậm chí nhường. Nhưng mà không thích rồi. Ngên ngang đình một đường mình đi vậy đó. Nó biểu lộ hết. Từ cái cách sống của chúng ta. Cho nên á. Trong kinh á. Có đưa ra sáu điều. Để biểu lộ rằng. Ngôi nhà đó đang hạnh phúc Ngôi chùa đó Đạo tràng đó Đã ứng dụng như sáu cái này Để điều phục Những khó khăn duy trì được đạo tràng Được tốt Quý vị nghe sáu điều này Phật dạy Và mình cũng sẽ không phải Chỉ ứng dụng trong chùa Mà mình ứng dụng luôn cả Ở trong gia đình của mình Rồi vị nào mà đến chùa sinh hoạt Thì dụng sáu cái này để mình thấy rằng dụng sáu cái này chúng ta làm cho ngôi chùa được tốt Nếu chúng ta là người đệ tử thờ Phật Không phải là nhân thờ Phật Cũng không phải thiên thờ Phật Mà là đệ tử thờ Phật Cũng giống như có ba dạng người làm Phật sự Phật tử làm Phật sự Ma làm Phật sự Thiên làm Phật sự có nhiều khi thiên làm Phật sự là sao? Làm Nhưng mà muốn phô trương Muốn khoe khoang Muốn cầu danh đó là thiên làm Phật sự Còn má làm Phật sự là sao? Vô không làm gì hết chỉ gây thôi Tạo phiền phức cho nhau thôi Còn Phật tử làm Phật sự Thì đây là những điều mà chúng ta có thể làm từ những cái này nó mới phát ra được cái thiện Trong sáu cái này quý vị sẽ thấy nó có cái ánh sáng của thiện Nó có ánh sáng của tuệ Bất luận trong trường hợp công khai hay thiên liêng hay riêng tư Đều phải lấy hành động từ ái mà đối đãi với các bạn đồng tu Và đời sống phạm hạnh Chúng ta ứng dụng cái điều gọi là hành động từ ái trong đời sống thiên liêng hay là đời sống phạm hạnh của mình ví dụ như những phật tử tại gia mình có gia đình mình sống một cuộc sống lương thiện lành mạnh không tạo những khổ đau cho người thân của mình cái đó cũng có thể gọi là một đời sống phạm hạnh là phạm hạnh là gì hạnh sống thanh tịnh thanh tịnh nghĩa là chúng ta có gia đình có chồng, có vợ, có con, có gia đình Và không làm những việc gì Có lỗi với gia đình Không làm cho gia đình thêm rối rắm Bằng những cách sống Sai quấy của mình Vì vẫn gọi là đời sống phạm hạnh Một Phật tử vào chùa làm công quả Phải hành xử với nhau như thế nào Để biểu rộ rằng Đây là những người đồng tu Đang sử dụng Hành động từ ái với nhau Trong đời sống thiêng liêng Thưa đại chúng Đời sống với gia đình mình là đời sống Giữ mức độ hạnh phúc Gia đình vợ chồng đó là đời sống phạm hạnh Còn khi chúng ta đi vào chùa Chúng ta làm công quả Thì gọi là đời sống thiêng liêng Tại vì ở nơi đó Những người sống và đối với nhau Rất thiêng liêng Thầy Như người cha Cha này là cha tinh thần Những khổ lụy gì chúng ta đến Tâm sự chia sẻ với thầy Và chúng ta đối xử với nhau như thế nào Để người ta bước vào cái chỗ đó Người ta feel được Người ta cảm nhận được Một cái không khí tịch mịch Của chùa viện Cho nên thường chùa hay tạo cảnh Trồng cây Trồng hoa Tạo hình ảnh Phật Làm thác nước làm hòn non bộ Tạo những cái cảnh đen chi Để cho Phật tử bước vào Cảnh trí 
làm cho người ta cảm nhận một cái gì đó tĩnh lặng thiền vị mà người ta muốn ở lại để tĩnh lặng tâm hồn chùa không có mở nhạc rock không có ai mà mở nhạc xung quanh tại vì những cái đó là người ta không người ta khi nào có những buổi gây quỷ hay là những cái chương trình gì đó cho đại lễ thì khác còn bình thường Thường nhật của chùa thì ở chùa mở kinh, mở tiếng chuông đại hồng hay là tạo những cảnh và thậm chí mình nghe tiếng chuông hòa lẫn với khói trầm tự nhiên làm cho lòng của mình tĩnh lặng. Có nhiều khi sau một cái buổi đi làm mệt mỏi ở chỗ làm mình tấp xe mình vô trong chùa thắp cây nhang ra xong kiếm chỗ ngồi buổi chiều tĩnh lặng, yên vắng Tự nhiên làm cho tâm mình lắng xuống. Cho nên tất cả những cái hành động của chúng ta tại sao không làm mạnh? Vì chúng ta muốn tạo cái cảnh yên tịnh. Cho nên chùa hay để cái chữ nhắc nhở mình đó. Đi nhẹ nói khẽ. Nhất là vào chánh điện. Quý vị nào vào chánh điện nhớ đừng có làm ồn. Ngồi chờ tụng kinh. Chờ nghe Pháp, đừng có nói chuyện. Tại vì chúng ta cần sự tĩnh lặng trong chánh điện. Nhất là những người người ta có tâm muốn vào chánh điện để ngồi tịnh, ngồi niệm Phật. Thì mình nên giữ cái không khí đó để hộ trì, trợ duyên cho các vị có tâm đó. Cho nên, bất luận trong trường hợp công khai hay riêng tư, đều phải lấy hành động từ ái mà đối với nhau. Vợ chồng cũng vậy Công khai cũng đối với nhau vậy Mà riêng tư cũng phải có hành động với nhau như thế Hạnh phúc nó mới có Gia đình nó mới có Và đạo tràng ngôi chùa đó mới có Nhiều khi không có ai hết trơn là thôi Quá chừng quá đất Mà còn có người cái cái mình biểu lộ như là Không có chuyện gì xảy ra Cái đó cũng không sao Nhưng mà lâu ngày dằn đâu có nổi Nó đang cố gắng che lấp phải không bữa nào thế ta nói đi đêm có ngày gặp ma <cười> bữa nào đang đóng tuần <cười> riêng chỉ có hai đứa mình thôi nhé <cười> thì thế nào cũng bị người khác thấy và bắt được và trong cái trong cái đóng kịch đó người ta vẫn thấy được những cái gượng gạo những cái không tự nhiên cho nên thà mình tự nhiên với nhau mà trong cái từ ái đó là điều thứ nhất chúng ta nên làm và có phật tử ở đây đã làm cho nên ngôi chùa mới được yên thấm phát triển cho tới bây giờ. Và quý vị nhìn vào một cái ngôi chùa mà một cái cuộc lễ mà nguyên một cái ban tổ chức là mình biết. Không phải đơn giản. Tại vì cái gì mà có hội họp á, tức là phải có bàn thảo. Và bàn thảo là sẽ có những cái ý kiến đồng và không đồng. Vậy mà tất cả cuối cùng mọi thứ đều đề huề với nhau hết. Cho một ngôi nhà, một cái gia đình nào mà đông con đó Mà cha mẹ nói mà các con râm rắp hết trơn là biết Cha mẹ ngon lành lắm đó. Điều hành các con giỏi lắm đó Chứ không phải đơn giản đâu Cho nên từ đó mình mới thấy được Nhìn vào cái đoàn thể đó Mình biết được đoàn thể này đã làm được việc thứ nhất Là đối với nhau dù ở giữa chốn đông người Hay những lúc riêng tư Cũng đối với nhau bằng hành động từ ái Điều thứ hai Bất luận trong trường hợp công khai hay riêng tư Đều lấy ngôn ngữ từ ái mà đối với người bạn đồng tu Đời sống phạm hạnh hay đời sống thiên liêng Vợ chồng cũng thế thôi Cho nên đó, mình có một cái lễ gọi là tương à, phu thê giao bái Hai vợ chồng xoay lại với nhau Chào nhau một lễ Giây phút đó là vợ chồng Bái nhau, lại nhau Để gọi là tương kính như tân Kính trọng nhau như một người bạn Một người khách Phật tử gặp nhau có xá kiểu đó không hà Có không? Có Mình gặp chư tăng mình cũng xá như vậy Gặp Phật tử cũng phải xá như vậy Và tất cả chúng ta gặp nhau đều phải xá như vậy 
Tại vì tất cả mọi người ở đời Vợ chồng gặp nhau ngày đầu Hai tay chấp lại tương kính như tân Và dĩ nhiên là không có cần phải mỗi ngày gặp nhau cái <cười> Nếu mình là người Phật tử biết tu Làm vậy cũng đâu có sao đâu Bây giờ mình biến Cái quyến thuộc phàm phu Thường tình trở thành quyến thuộc bồ đề Chồng vợ là những bờ người bạn đồng tu Đức Phật có nói bài kinh đó, Chồng vợ phải có bốn cái đồng thì mới thành tựu được Đồng tính là cùng một niềm tin Đồng giới là cùng thọ giới tu hành với nhau Đồng thí là cùng phát tâm tu bố thí giúp đỡ cùng với nhau Đồng tuệ là cùng sự hiểu biết với nhau Vợ chồng có bốn cái phải đồng Đồng tính Đồng giới Đồng thí Đồng tuệ Chữ tính là niềm tin Hai vợ chồng cùng niềm tin dễ hơn Ví dụ như giờ vợ thích đi chùa Chồng không thích Thì bây giờ Bà vợ có đi đi nữa cũng yên tâm Tại biết có người không thích ở nhà Rồi đi cũng không có thoải mái Ở chùa cũng không có tự do Lật đật phải đi về Thầy nói nó mới cùng một niềm tin Ngày hôm qua có một uh, Phật tử viết một câu hỏi Thương lắm Con đi chùa Mà chồng con không thích Không cho tụng kinh Không cho thờ Phật Vậy con phải làm sao Quý vị thấy không Cho nên nếu mà vợ chồng mà cùng đồng với nhau Được cái đồng tính Và cùng phát tâm quy y thọ giới với nhau Ví dụ như giờ mình thấy vợ Phát tâm ăn chay Mình biết là điều tốt Lâu lâu mình cùng ăn chay với vợ Để vợ khỏi, khỏi cực Cái người chồng đó Là người đồng phát tâm Đồng tính Đồng đồng giới Mình ăn mặn cũng không sao Nhưng mà vợ thương mình Không muốn mình phiền Thì vợ phải cực Còn thôi giờ mình đã biết Ăn chay đâu có tội Đâu phải là xấu Mà hơn nữa Tháng có 4 ngày mà Thôi mình ăn với vợ luôn để cho vợ đỡ cực Thì cái vị đó gọi là đồng giới Và nhận biết được giống nhau cho nên gọi là đồng tuệ Cùng giúp đỡ, cùng bố Thí dụ như vợ, người vợ chồng đồng lòng với nhau là mỗi năm gửi tiền về giúp đỡ gia đình Bên chồng, bên vợ Rồi mỗi năm đồng phát tâm làm từ thiện Đồng vậy cái khỏi ai lén lút hết có nhiều khi chồng không phát tâm Vợ phát tâm quá cái Không phải làm mà phải lén Thấy không thành thử ra mình không muốn người kia Sống bằng cái tâm niệm lén lút Người ta không phải nói dối Nhưng người ta không muốn tạo cho mình khẩu nghiệp Người ta không muốn tạo cho mình Cái lỗi phỉ bán cho nên ta làm Cho nên ta có nói dối Rồi cái nhiều khi người ta làm mà ta sợ tội lắm Ta nói chờ không biết vụ này có nó phạm vô nói dối không Thành thử vừa Làm phước mà vừa đi sắm hối nữa. Tội nghiệp quá cho nên nhiều khi Pháp Hoàng nghe những câu chuyện vậy mà thương lắm Mà mình mới thấy rằng Mà càng nghe những câu chuyện như vậy Và mới thấy thương Đức Phật Thấy thương Đức Phật Và phải thấy rằng Đức Phật quả thật Là một bậc nhất thiết trí Nhất thiết trí là người có trí tuệ Biết tất cả đời sống của chúng sanh Ngày hôm qua có cô cô lại cô nay con tới con muốn cảm ơn thầy Mà con cũng có một câu hỏi Con thắc mắc là thầy đi tu từ nhỏ Mà sao chuyện gì nhà tụi con thầy cũng biết hết <cười> Ý cụ nói mà sao thầy bà tám quá đó <cười> Con thắc mắc vậy đó Con nói con thắc mắc là sao chuyện gì nhà tụi con thầy cũng biết hết chứ Mà có nhiều khi con nghe Sao con khóc con nói trời Sao thầy nói con hết trơn trời <cười> Mô Phật may là cũng không giận đó Chứ có nhiều nghe người nghe xong giận nữa Bậc Phật là bậc nhất thiết trí Là người có trí tuệ Biết hết đời sống Cho nên đời đạo Chuyện gì đến Phật giải quyết được hết Cho nên Đức Phật còn có hiệu là gì Thế gian giải Thế gian giải là bậc có khả năng giải tỏa Mọi khó khăn khúc mắt Của 
Đời sống con người Đời sống con người là nói chung Còn nói riêng ra thì đời sống ở trong đạo cũng như ngoài đời Mà thưa đại chúng đời đạo nó không có khác nhau nhiêu đâu mình 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 chỉ đổi cái lớp áo bên ngoài chứ ruột rạ bên trong tâm niệm bên trong chưa đổi người còn sân si phiền não cạo đầu vô tu có cái tướng vậy thôi chứ cũng bưng nguyên cục đó vô chùa đó bưng nguyên lò lửa vô chùa đó bưng nguyên cục tức vô chùa đó thành thử ra vô trong chùa rồi bắt đầu vung vẩy cho đó ra cho nên người người nào mà sống mà có chuyển hóa được cái gì Cái ngôn ngữ từ ái Vợ chồng mà kính nhau rồi Thì sẽ có cái cái đối xử khác Cũng như thế Ở trong Phật Pháp Phật tử mỗi lần gặp nhau Cái hành động đẹp nhất là chắp tay chào Mô Phật chào Sư Huynh Không có Sư muội nha Huynh đệ thôi Một từ cho nó gọn Mụi nguy hiểm lắm <cười> Chào sư huynh Chào sư đệ Chữ đệ cũng được Chữ đệ cũng là em Không nhất thiết phải em trai Một từ cho nó dễ nhớ Mà tâm tư của mình là chỉ có hai chữ huynh đệ Mình không có gọi cái từ khác Để nó khỏi có sanh tâm tác ý Gặp nhau là sư huynh sư đệ Còn nếu mà không quen nhau Như quý thầy Vừa uh, uh, gặp quý Phật tử Và chào đạo hữu Đạo hữu là gì? Là người bạn đạo Quý mình có thể gọi nhau là đạo hữu Có khi gọi là đạo lưu Đạo lưu là gì? Lưu là một dòng sông Cùng đi trong một dòng sông thánh Cùng về một hướng cho nên mình gặp nhau mình cung kính vái chào để biểu tượng cái gì? Sự cung kính Cho nên đối với nhau bằng ngôn ngữ từ ái Quý vị thấy trong chùa Có giận nhau cỡ nào cũng không xài những cái từ gọi là quá đáng của thế gian Còn ngoài đời á, mình thiếu tu xíu sự thực tập là thôi giận nhau thì từ ngữ nào cũng có thể dùng nếu như mà không có kèm chế được cái cơn tức giận của mình Trong chùa thì khác Có tức giận cỡ nào đi nữa Bất quá là ông tôi rồi vậy thôi Chứ còn không bao giờ xài những cái từ nặng nề khác Đỡ lắm Ngôn ngữ từ ái Bất luận trong trường hợp công khai hay riêng tư Đều phải lấy tâm niệm từ ái Mà đối với các bạn đồng tu, đồng sống Hay là đời sống phạm hạnh Hay đời sống thiêng liêng Hồi nãy á, là hành động từ ái Bây giờ là ngôn ngữ từ ái Thứ ba là gì? Tâm niệm từ ái Đừng có khởi cái tâm suy nghĩ sai cho ai Ví dụ như bữa đó chị đó đem gói xôi cho mình Bữa nay không biết có chuyện gì á Đem cho tôi gói xôi Tôi không nghĩ tốt vậy đâu <cười> Phải nghĩ cái vậy đã rồi tính gì tính Nghĩ xong chưa đâu khiều người khác nói nè Tự nhiên cho tụi cục sôi nè Không biết nuốt trôi không nữa <cười> <cười> Nhưng mà thưa đại chúng Mình khởi như vậy là ai là người Bị cái hệ lụy của cái sự phiền não đó trước Mình Người kia có thật hay không chưa biết Nhưng mình luôn luôn mình khởi cái tâm niệm như vậy Thì thật sự ra Tu trong tập trong đạo tràng khó lắm Sống chung sống chung cũng khó nữa Ví dụ giờ tự nhiên Bữa đó vợ mình về nấu ăn Rồi dọn đàng hoàng Cái tự nhiên chồng nghi ngờ Ông tự ơi, sao bữa nay tốt đột xuất vậy <cười> Thấy không vợ chồng mà sống Mà ôm một cái hoài nghi cho nhau Cũng là một cái khổ rồi Thì huống chi là Chúng ta là những người sống chung một đạo tràng Mà người kia đối với mình Đừng có, đừng có suy nghĩ xa vậy Thí dụ thôi Người kia có như vậy Thì cái chuyện đó lúc đó mình giải quyết Còn bây giờ chuyện đó chưa Đôi khi Mình mong mỏi bạn mình thay đổi Biết đâu chừng người đó bây giờ đã đổi thay Họ sống mà họ biết Nghĩ tới người khác hơn Thưa đại chúng 
Pháp Hòa thường thì suy nghĩ khác Khi mà bước ở trong chùa Pháp Hòa nghe Người này gọi người kia Chị Anh Sao bữa nay không thấy anh chị đi chùa Có bệnh hoạn gì không Pháp Hòa nghe và vui lắm Tại vì Pháp Hòa biết rằng Phật tử còn quan tâm cho nhau Đi chùa mà thấy cô nọ móc gói xôi gói chè ra Bữa nay nhà tôi có dỗ Tôi nấu miếng xôi Để lại miếng cho chị Pháp Hòa đi ngang và nghe dữ và vui dữ lắm Tại vì Pháp Hòa biết Phật tử mình còn thương nhau Mình còn quan tâm cho nhau Thì đạo tràng nó hưng thịnh Người kia không đi chùa cả tháng trời Mình cũng chẳng quan tâm Nhiều khi cuộc sống nó bận rộn quá Mình sống bằng cái thờ ở riết nó quen Nhiều khi Cha mẹ cả tháng mình cũng gọi Thưa đại chúng à, <cười> Nói thì Pháp Hòa cũng có cái lỗi nhiều khi đi lo giảng, đi lo Phật sự riết Mình cũng không có còn đủ thời gian tâm tư Nghĩ gì về với gia đình Nó toàn là đứa em nó nhắc không à 19 tháng 12 vừa rồi là sinh nhật mẹ Pháp Hòa Pháp Hòa kẹt bên này rồi Nửa đem nhớ trực Nhớ trực lại Cầm cái phone nhắn tin Mà Pháp Hòa biết Một cái lời chúc của mình thôi Mẹ cũng sẽ vui là gì mình còn nhớ Cho nên mình sống với nhau Mà cái tâm tư mình còn gửi cho nhau Thì gia đình đó còn hạnh phúc Cho nên hôm rồi có một em đó, Nó nói với Pháp Hòa Con biết là Thầy biết à, mẹ ba con biết con đi chùa mà tuần nào Cái thời gian con là thứ hai Đi đâu thứ ba làm gì thứ tư làm gì Mà ba mẹ con không tin Mỗi lần con đi là phải gọi FaceTime bắt con chiếu coi <cười> Có có thiệt là đi chỗ đó không Con khó chịu quá chừng Giống như ba mẹ không tin con vậy đó Thì Pháp Hòa mới nói Pháp Hòa mới nói á Thay vì con khó chịu Tại sao con không suy nghĩ rằng Những cú phone như thế này Con không còn cơ hội bao nhiêu nữa đâu Tại vì cha mẹ thì mỗi ngày mỗi già Và thậm chí già nua bắt đầu sanh bệnh Mà có cái bệnh lẫn là thua rồi Nhiều khi con mà không biết tên gì Thì đừng chứ đừng nói là chết nữa Con sống sờ sờ đó mà mang cái bệnh lẫn Mang cái bệnh không còn nhớ gì nữa Thì mình có đứng trước mặt cô không nhớ Cho nên cái tâm niệm Từ ái gửi cho nhau Thường thường á Mỗi lần mà quý vị mà sắp sửa đi chùa Theo cái thông lệ của người Việt á Là đi chùa mình đem gì vô chùa nè Bó nhang Phải không Tắp vô chợ mua ít trái cây Thậm chí mua bình dầu Gói đường Tại sao làm vậy đó là mình khởi cái tâm niệm gửi về chùa Chùa thường xài những món đó Như là dầu, đường, muối à, Hay là trái cây hay là gạo, nếp gì đó vân vân Thật sự ra những cái hình ảnh nó rất là đẹp Hôm rồi có một Phật tử lớn tuổi Đang lụm cụm chất hai trái cam trên bàn Đức Quan Âm Lộ Thiên Của một ngôi chùa thì lúc đó con của bác đang đứng nói chuyện với Pháp Hòa Thì bà cụ đang lụng cụm Để hai trái cam lên bằng quan âm Trời ơi Pháp Hòa đứng đằng xa mà Cái hình ảnh nó đẹp quá chừng Pháp Hòa mới khều hai, hai anh chị con bác đó, và chị Anh chị thấy cái hình ảnh nó đẹp không? Cái hình ảnh một bà già còn lụng cụm Để hai trái cam trên bàn Phật này Không còn, không còn đâu Thời của mình là hết rồi Thời của mình là không còn ai mà còn để Còn tha thiết chí thành 
với Đức Phật một cách như vậy đâu Chỉ có các cụ nhà mình thôi Chứ còn xin lỗi đại chúng là Không tin quý vị nghiệm lại coi có phải không Mình đi chùa là mình Theo cái kiểu của mình bây giờ thôi Chứ còn các cụ lơm khơm Từng trái táo, trái cam Có bà cụ Nhớ trong chùa Bao nhiêu tượng, bao nhiêu bàn Bà đem đủ bịch cam để mỗi bạn trái Xui cho bà bữa đó lễ Phật đảng Chùa bày thêm cái tượng đảng xanh nữa Bà đi ra thiếu cam Bà lợi bà rờ đầu tượng chú Tiểu Con ơi con Bà xin lỗi con bữa nay bà không quên con <cười> Thấy thương lắm Những hình ảnh nó không hề bất kính Nè tại sao dám rờ Phật nói vậy vậy Những hình ảnh nó không hề bất kính Mà Phật mà cười được Phật cười liền Mà ông chân Phật cười mà nó nghe đó Tại vì đó, trong lúc đó mình không nhận một trái cam mà mình nhận cái gì? Nhận cái tâm của người đó. Cho nên ai đi đâu mà về mang cho mình một món quà dù thật nhỏ. Hãy nhận cái món quà đó bằng cả trái tim. Vì sao? Họ đi mà họ còn nhớ mình. Cho nên người Việt mình hay nói là lấy thảo. Chỉ vì... vì Chúng ta đọc kinh cũng vậy Hãy nhận cái ý Phật Mà đừng có chấp cái lời Cái đó gọi là gì Đạt ý vong ngôn Lấy cái ý mà đừng dính cái lời Cho nên người Phật tử Đạo vợ chồng Trong đời sống gia đình Chúng ta còn hành động từ ái Ngôn ngữ từ ái Tâm niệm từ ái Đừng nghi ngờ nhau Đừng mắc mỏ nhau Có nhiều khi người ta nói một câu Mà mình bắt lỗi bắt phải Đó là tâm niệm mình chưa chăng rãi Cho nên tâm niệm từ ái Điều thứ tư Những vật Có được thông qua phương pháp chánh đáng Và dù chỉ là những vật nhỏ nhặt Nên vô tư cùng hưởng dụng Với các bạn đồng tu Trong đời sống phạm hạnh thiên liêng Hồi nãy mình nói ba điều Thân từ hành động từ ái Lời nói từ ái Tâm tư từ ái Bây giờ tới vật chất Bây giờ chuyện 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 của cải trong nhà Phải không không nói Trong chùa này Đồ đạc trong chùa Nó thuộc bốn thành phần Một Chúng ta gọi là thường trụ Thường trụ Sao gọi là thường trụ thường trụ Chùa, chiền, phòng, xá Nói chung là tất cả những gì thuộc cơ sở vật chất Nó thuộc về cái gọi là thường trụ Thường trụ Thường trụ tức là nó không thể xê dịch Về mặt vật chất nó không thể xê dịch Đó là gọi là thường trụ Chữ thường trụ thứ hai là chỉ cho những người sống ở đó Thì ở trong đó không ai được xê dịch chỗ khác Phóng vào ví dụ Bây giờ cái chùa đây Thầy nếu mà mai này Hòa Thượng Viện Chủ có theo Phật Cũng hay dở này đi đâu hết Cũng là một ngôi chùa đây rồi người sau tiếp tục Và những người khác nữa ở trong này Duy trì phát triển ngôi chùa này Chứ không dời đổi gì hết Không có dọn đi Trừ khi nào mình cần phải xây dựng Cái này gọi là gì? Thường trụ Thường trụ về cơ sở vật chất không dời Không được đưa chai Điều thứ hai Thập phương thường trụ Hồi nãy là thường trụ thường trụ phải không Thứ hai gọi là thập phương thường trụ Thập phương thường trụ là thuộc về cái gì Thức ăn Vật thực Bây giờ quý vị mang một bao gạo vô cúng Thì trên bao gạo đó cũng không ghi là Only cho chư tăng chùa quan thiện Cái bao gạo đó nó thuộc về thập phương thường trụ là chư tăng trong mười phương Ai đến đây cũng có thể hưởng dụng cái bao gạo đó hết Chứ không phải là tới giờ ăn nấu hai nồi cơm nha Nồi cơm gạo ngon cho thường trụ <cười> Nồi cơm gạo dở cho khách tăng Không có chuyện đó 
Cái đó gọi là thập phương thường trụ Thí dụ bây giờ quý vị mang một dĩa trái cây Một bao gạo Thì tất cả những cái đó tới giờ ăn là Tới chư tăng ở đâu đến ngồi đó ăn Thì đều hưởng cái đó hết Hai thứ Thứ ba Gọi là hiện tiền hiện tiền Hiện tiền hiện tiền là gì? Là những cái vật dụng của những thầy đang hiện còn sống ở đó Thuộc lãnh vực riêng tư Ví dụ bây giờ ở đây có năm thầy Thì năm thầy đó Có năm cái bình bát Hay là năm cáo lạnh Để mùa đông quý thầy mặc Thì đó là hiện tiền hiện tiền Những vật dụng riêng của các thầy hiện tại Trong ngôi chùa này sử dụng Gọi là hiện tiền hiện tiền nhưng mà mai mốt thầy đó không còn ở đây nữa hoặc thầy đó qua đời hay là thầy đó bệnh bây giờ không thể sử dụng cái đó nữa thì trường hợp đó gọi là thập phương hiện tiền mang ra chia cho người khác bây giờ thầy đó tịch rồi quá đời rồi cái y cái áo của thầy đó mang ra cho người khác ai dùng được sử dụng ở nhà mình có làm kiểu này không nếu mà cái món đồ đó của con mình của má mình Má mất rồi má không sử dụng thì đem ra Cho cho con cháu Cho mọi người Thì cái đó cũng có thể là gọi là gì Thập phương hiện tiền Còn má đang sử dụng là hiện tiền hiện tiền Rồi bây giờ mình đi thăm má Ở trong nhà của anh ba Mình mang bịch trái cây Không lẽ mua đủ một trái cho má ăn Bây giờ anh ba nuôi má Anh ba có vợ anh ba có con Mình lâu lâu tới thăm má nhà anh ba Thì phải mua bịch trái cây cả chục trái Má ăn giỏi lắm hai trái Tám trái kia thì anh ba hưởng Gia đình anh ba hưởng Thì có đó là thập phương thường trụ <cười> Có phải vậy không Như vậy thì đại chúng nhớ Ở trong một ngôi chùa Không có cất đồ ai hết nha Trời ơi cái nồi mình nấu xong ghi tên Nồi này của bà ba <cười> Bà Tư không đụng vô được <cười> Cái này không phải như vậy Chùa sắm nồi chảo Mọi thứ ai cũng có thể sử dụng Giống như bộ chuông mỏ đó Bộ chuông mỏ đó Thập phương thường trụ đó <cười> Ai tới tụng kinh cũng thỉnh được chứ Không dời đi thôi chứ còn sử dụng được hết Thì thưa đại chúng Nói về vật của trong chùa Có bốn, bốn cách như vậy Thứ nhất là gì Thường trụ thường trụ Thứ hai là thập phương thường trụ Thứ ba là hiện tiền hiện tiền Thứ tư là thập phương hiện tiền Thập phương hiện tiền là mười phương Có thể sử dụng một vật dụng của một thầy Nếu thầy đó bệnh không sử dụng được Hoặc thầy đó qua đời Ở đây tại sao xài chữ vô tư <cười> Vô tư đem có nghĩa là Ôi của ai cứ lấy đại khỏi cần hỏi <cười> Chữ vô tư ở đây là gì Chúng ta sử dụng Mà không Chia sẻ cho người khác sử dụng Mà không khởi một tâm ý Không khởi một tâm ý là Tôi thích người đó hơn để tôi để dành cho người đó Để lấy lòng, lấy tình cảm người kia Cái thứ năm Gọi là đức hạnh toàn khuyết Không có tì vết Không nhiễm ô Có thể mang đến tự do Có thể giúp ích cho đời sống thiền định Sống chung hòa thuận với các bạn đồng tu Đức hạnh toàn vẹn Ở trong kinh có nói Một vị nào mà sống Nếu mà ở trong chùa đó Người này có thể thực hiện được một vài điều đây là có thể gọi là người có đức hạnh đó Ví dụ như là người này ưa thích sự yên lặng Không thích sự ồn ào Nếu có ồn ào thì tùy duyên phương tiện Chứ không phải tâm lúc nào cũng thích ồn ào Và tạo những cái chuyện hay là những cái cơ hội để ồn ào Điều thứ hai là người này tâm bớt ngủ nghỉ Bớt ngủ nghỉ Mà tâm thường thiền định Tu tập Không tập hợp Nói những điều vô ích Và Không tự khen mình Dù mình không có giỏi đến mức thế Người nào mà có được Một vài điểm như vậy đó Gọi là người có đức hạnh Và ở trong chúng Cần những người đức hạnh Để chi Để Thống lý Ví dụ như giờ trong bếp Thì cái cô trưởng bếp á Mà nếu cô trưởng bếp có đức hạnh Không có thích Nói xấu nói tốt Các chị em với nhau 
Luôn luôn có đủ khả năng hòa hợp Kêu gọi lại với nhau Và không lỡ chị em có những cái gì mít lòng Vị này đều đủ khả năng khuyên giải Để mọi người cùng ngồi lại với nhau Không thích tụ hợp Gọi là nói chuyện tốt xấu Và người này á Thích làm việc tĩnh lặng Và không có không có làm những cái sự ồn náo Tất cả những cái hình ảnh sự thực tập đó Là một người gọi là Người chị làm bếp có đức hạnh Một người lãnh đạo cũng vậy Pháp Hòa nói ví dụ như giờ thầy trụ trì á Hay là một vị sư cô Nói chung là vị trụ trì đi Mà có một cái tính là hay mét với Phật tử Chị này mới vừa tâm sự xong gọi bà kia nói Thầy trụ trì đó thế nào cũng có chuyện Vì không có ở yên Cứ gọi Phật tử ta nói cho mình nghe chuyện này chuyện kia Cái gì mình khuyên giải là khuyên giải Chứ không có học tới học lui Mà mình học tới học lui vậy Thì không phải là cái cái đức hạnh Mà cái vị lãnh đạo có thể điều phục trong chúng Mà một lần thôi chứ lần thứ hai Đã nói thôi tôi sợ lắm Tôi không dám nói cho cái anh đó Cái chị đó thậm chí tôi không dám nói cho Tôi không dám tâm sự Điều thứ sáu là điều cuối cùng là nên gây tạo và bồi dưỡng chánh kiến Có thể cứu giúp hướng dẫn người thực hiện việc làm đoạn trừ phiền não Dùng chánh kiến này để xử sự với các bạn đồng tu Chánh kiến là gì? Là cái thấy đúng Trong đời sống của chúng ta đó, cái chánh kiến quan trọng lắm Vì mình không có một cái chánh kiến là nhất định sẽ có đưa tới cái chỗ gì không có chánh kiến thì sẽ không có chánh tư duy Lời suy nghĩ không đúng Thấy không đúng thì nhất định suy nghĩ không đúng Mà suy nghĩ không đúng thì sẽ đưa tới lời nói không đúng Gọi là không có chánh ngữ Cho nên chánh kiến đưa tới chánh tư duy, chánh ngữ Và siêng năng tuyên truyền cái điều đó Gọi là chánh nghiệp hay là chánh tinh tấn Chánh tinh tấn là siêng năng làm việc đó và không tạo một cái nghiệp xấu cho mình gọi là chánh nghiệp cho nên đại chúng cẩn thận nhiều khi một cái mà nó sai thì tất dẫn tới những cái khác nó sai chung ví dụ như người đó có tà kiến dẫn đến tà tư duy dẫn đến tà ngữ dẫn đến tà tinh tấn dẫn đến tà nghiệp và những cái niệm định của vị đó cũng đi theo con đường tà Chữ tà là lệch lạc, sai quấy Chữ chánh là ngay thẳng đúng đắn Đó là sáu điều Mà Đức Phật dạy trong kinh Gọi là sáu điều chúng ta cần làm Mà Pháp Hòa hôm nay trích sáu điều này ở trong kinh Để xác định Để cho chúng ta ứng dụng Nếu chúng ta muốn dụng sáu điều này Trong một gia đình Hay trong một cơ sở đạo tràng khi mình làm bất cứ việc gì cho chúng Mà chúng ta ứng dụng được những điều này Thì nhất định đạo tràng đã hưng thịnh Đạo tràng đã hưng thịnh Ngài một phát triển tốt đẹp Vì sao chúng ta làm điều này Vì chúng ta muốn giảm cái xấu Tăng cái thiện Bằng ánh sáng tuệ giác Thực tập của chúng ta Bây giờ quý vị sẽ thấy quan thiện không phải chỉ ở Ontario này mà quan thiện là ánh sáng của sự tu tập Ứng dụng được sáu điều này Hành động từ ái Ngôn ngữ từ ái Tâm niệm từ ái Vật chất chia đều à, Sống có đức hạnh Và có chánh kiến Người nào có đủ sáu cái này Người đó sẽ đưa cái ánh sáng của thiện Chữ quan đó Ánh sáng là quan Ánh sáng của điều thiện Ánh sáng của sự tu tập Ngày càng phát triển quan huy hơn Thật ra Mỗi Đức Phật có 12 ánh sáng Đặc biệt là Đức Phật Di Đà phải không Quý vị thường gọi Đức Phật A Di Đà Nhưng mà thật ra A Di Đà chỉ là một hiệu thôi Ngài còn A Di Đà còn có hiệu là vô lượng thọ Vô lượng quan Còn nếu nói về quan Thì Đức Phật có 12 ánh quan Nhớ không Vô đối quan Nang tư quan 
Trong cái phẩm Di Đà mỗi lần tụng xong quý vị hay đọc đó Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng quan Như Lai Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Đối quan Như Lai Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Siêu Nhật Nguyệt quan Như Lai Tất cả những cái quan đó là biểu tượng của ánh sáng của Đức Phật Mỗi Đức Phật đều đủ 12 quan Bây giờ chúng ta trước khi phóng 12 quan Chúng ta phóng sáu quan này trước <cười> Hành động của hành động từ ái Lời nói từ ái Tâm tư từ ái Những vật dụng chúng ta đồng đều Chia sẻ với nhau Không có cất giấu Phải không? Rồi chúng ta hãy đem Cái đức hạnh của mình Cũng như chánh kiến của mình Để hướng dẫn Những người hậu học những người đàn em của mình Để đưa một đạo tràng Đi lên cái chỗ cao đẹp Hay là đưa một gia đình của mình Đi tới cái chỗ hạnh phúc an vui Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Và bây giờ đại chúng à, Nán lại một chút ha Chúng ta có vài câu hỏi cho vui Nếu mà hết giờ mà chưa hết câu hỏi Thì mình để dành ngày mai Tại vì Pháp Hòa còn nợ quý vị buổi sáng mai nữa Trong bữa chay thường có món chao Nhưng trong chao có rất nhiều vi sinh Vậy mình có mang tội sát sinh khi ăn chao không? <cười> Chi tiết quá <cười> Thưa đại chúng Ở trong tất cả các món ăn trong quá trình trong cái quá trình mà biến chế thì chắc chắn sẽ có tổn hại đến một việc một vật một hay là cái việc gì đó một con nào đó ví dụ như mình đặt trường hợp là trong cháo nhưng mà quý vị biết rằng mình không có ăn cháo nhiều được ăn cháo nhiều có hại cho gan cho nên nếu mà ăn thì ăn chút cho vui thôi Chứ không thể ăn nhiều Và thậm chí mình không nhất thiết phải ăn chao Có những vị bây giờ ta hiểu rồi Hoặc ta thấy là để bảo vệ sức khỏe là người ta cũng không dám ăn chao Trừ khi nào chao mình làm Mình không có qua một cái quá trình Gọi là gây men nhiều Thì trong bất cứ thức ăn Thế nào cũng phải có nhưng mà chúng ta thấy rằng cái điều đó Nó không có tổn hại Gọi là Mình có lỗi Nhưng mà trong cái lỗi nó rất nhỏ Đối với vi sinh Chứ không phải tự mình cố giết Hay là mình gọi là à, à, Cố giết Hoặc suối bảo người giết Chẳng qua trong món ăn Buộc lòng nó phải có cái chất đó Để Nó làm ra món ăn thôi Bây giờ thấy Pháp Hòa nói Trong quá trình tạo một cái hương cúng Phật Mình có phạm lỗi không? Cũng có vậy Ví dụ như là mình tạo Mình xây bột thì Trong quá trình mình làm thế nào Cũng có những con vi sinh Nó nằm chết ở trong đó thì Trong quá trình mình làm chao Trong quá trình mình làm các việc thì Thậm chí mình đốn một cái cây Để mình tạo một tượng Phật Thì nếu mà nói rằng Cuộc sống tương đối Thì chúng ta chấp nhận Phải đành Còn nếu mà nói là tuyệt đối Rồi có lẽ chúng ta không dám làm gì hết Giống như vừa rồi Có một vị đề nghị Pháp Hòa là Thầy không nên đi giảng nữa Tại vì thầy đi giảng như vậy Là thầy sẽ đốt rất nhiều xăng của máy bay <cười> Là thầy làm nhiễm ô môi trường thì Pháp Hòa hỏi bây giờ nếu quý vị muốn Nếu mà muốn Pháp Hòa ở nhà Pháp Hòa sẵn sàng Nhưng mà giờ trong cuộc sống này Chúng ta chỉ có thể chấp nhận cái tương đối Nếu muốn làm việc này thì phải chấp nhận cái kia Chứ không thể nào có cái sự tuyệt đối được Mà bây giờ quý vị nghĩ một mình Pháp Hòa mà giảm không đi săn Nó có giúp Đâu thành thử ra cái vấn đề chúng ta là Chúng ta phải thấy là cuộc sống này là cuộc sống tương đối Chứ còn cái sự nếu chúng ta đi tìm cái tuyệt đối thì chúng ta không dám làm gì hết Tại vì việc gì chúng ta làm đều có cái phạm lỗi với người này hay là vật khác Thưa Thầy, chúng con thường nghe nói giới định tuệ 
Xin Thầy hoan hỷ giải thích chúng con hiểu giới là gì Thưa đại chúng giới định tuệ Đạo Phật gọi là tam vô lậu học Đây là thuộc gì Lãnh vực danh từ Phật học hay là Pháp số Thuộc số 3 Tam là ba Tam vô lậu học là ba món học Giúp cho mình tiêu mòn phiền não Chữ lậu là lỗi lầm là phiền não Thì trong đó có giới Có định, có tuệ Các tổ thường giải thích Giới nghĩa là những giới luật Mà chúng ta cần gìn giữ Ví dụ Phải qua ví dụ Mình lái xe Mình lái đúng luật Thì tâm không có sinh sợ hãi Gọi là định Vì không có sợ hãi Do chúng ta phạm luật Cho nên chúng ta lái rất bình tĩnh Và lái rất sáng suốt Đó Trong khi giữ cái điều luật là lái xe cẩn thận Không vi phạm luật Cho nên tâm định tĩnh và lái sáng suốt Tâm định tĩnh là định Lái sáng suốt là tuệ Trong việc làm của chúng ta Luôn luôn có giới Có định, có tuệ Ví dụ khác Mình đi ngang Mình thấy người ta để tiền trên bàn Mình nói chờ Cái này chắc nhờ đi chùa làm phước hơn <cười> mình có thể mình lấy Mình sắp sửa mình lấy bỏ vô túi Là mình vi phạm giới Là ăn cắp nè Nhưng mà một giây thứ một cái giây phút kế nó nói, Thôi 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 không được Làm như vậy là phạm ăn cắp Định nó nói tuệ nó nói cho mình biết là Không nên như vậy Dừng lại không ăn cắp Như vậy thì trong cái sắp sửa phạm giới Tuệ có mặt Giúp cho mình giữ được cái giới Cho nên trong giới có định có tuệ Trong tuệ có định có giới Và đôi lúc Chúng ta không cần nói mình giữ giới Tâm mình đủ định Thì không cần nói vấn đề giới không giới Cái này gọi là gì Cái này gọi là định cộng giới Định cộng giới là gì Trong định nó có giới Pháp và ví dụ nha Bây giờ Pháp mình không có cái tâm muốn ăn mặn Tâm mình định trước món các món ăn mặn Bây giờ mình có ngồi chung với người ăn mặn Mà mình không hề khởi một chút gì thèm muốn trong vấn đề ăn mặn hết Định vô cùng Nhưng mà không cần phải nói giữ giới Nhưng mà trong định có giới không? Có Cái này gọi là định cộng giới không cần nói giới vì tâm anh định Thì không vấn đề gì hết Bây giờ Pháp Hòa kể đại chúng nghe câu chuyện Câu chuyện này nghe hoài Thầy kia đi ngang một con suối Thấy một cô té chân Lọt xuống cái suối đó Thầy sợ cổ chết Thầy ẩm cổ lên Rồi thầy để cổ xuống Bình thường Thầy này phạm giới không? Nếu với cái nhìn bình thường của mình là thấy phạm giới là thấy va chạm vô thân người nữ Nhưng mà trong lúc thấy làm hành động đó Nhưng cái tâm của thầy có khởi ý niệm là phạm giới, lợi dụng cơ hội để xúc chạm cô này không? Cái này gọi là định cộng giới Khi thấy làm tâm thấy rất định tĩnh, thấy biết rất rõ Một người đang sắp sửa chết đuối mình cần cứu là cứu thôi không đặt vấn đề nam nữ gì ở trong chuyện này hết Vì trước mắt thấy là một người chết đuối Một người sắp chết Chứ không phải là nữ nam gì nữa hết Thì giới là vậy đó Nếu nói một cách khác giới là gì? Là đạo đức Giới là đạo đức Người nào sống không vi phạm những điều sai quấy Là người đó có đạo đức Mà người có đạo đức thì tâm rất tĩnh lặng và trí tuệ rất sáng suốt Không sợ sệt gì cả Cho nên gọi là giới định tuệ Và thưa đại chúng Thông thường Khi chúng ta thắp hương cho Phật Chúng ta thắp ba cây Ba cây hương đó là tượng trưng cho hương giới Hương định Hương tuệ Nhưng tại sao bây giờ chúng ta thắp một cây Bởi vì trong một nó đủ cả ba 
Cho nên không cần thắp hết đủ ba cây Một cây cũng được Vì trong cây một cây đó Một cây hương giới có hương định Hương tuệ trong đó Pháp Hòa nói Hôm nào mình đi freeway Mà lỡ mình lái vô Một cái con đường mà no enter Hồi hộp không? Sợ hãi vô cùng Phạm ơi vi phạm Vào cái lãnh vực lãnh phạm vi ta không cho rồi Là tâm bắt đầu mất bình tĩnh Mà người mất bình tĩnh là lái quờ quạng vô cùng Sang len rồi tốt mồ hôi trong xe rồi Mà sang len ẩu nữa Rồi bị mấy xe làm sao nó bốt coi Nó làm rung beng lên hết Càng mất cái sự bình tĩnh hơn nữa Cho nên chỉ cần một vi phạm một cái điều gì đó thôi Là tâm tư mất bình tĩnh Và không còn đủ sự nhận định sáng suốt xung quanh đó phải qua ví dụ vậy để đại chúng thấy giới định tuệ mà giới là đạo đức thưa thầy kính xin thầy giải đáp dùm con câu hỏi này nhiều người thời còn trẻ đã gây nhiều tội ác hại nhiều người khác và nhiều gia đình đến khi già mới bắt đầu sám hối tu tỉnh để mong giảm nghiệp cho bản thân nhưng những đau khổ của những nạn nhân trước đây vẫn còn đó không giảm Thì nghiệp của người gây ra có được giảm hay không? Thưa giảm Nhưng mà giảm cái nghiệp của tương lai Còn cái nghiệp đã tạo thì không giảm Họ vẫn trả Nhưng mà cái tâm trạng trả nghiệp của họ không khổ giống như là tâm trạng của những người không hiểu luật lệ Người hiểu nhân quả trả nghiệp khác Người không hiểu nhân quả trả nghiệp khác Người hiểu nhân quả trả mà rất bình an Vì biết rằng đây là nghiệp của mình đã gây Thì đây là đến lúc phải trả Pháp Hòa ví dụ Pháp Hòa không có tiền Pháp Hòa mượn cái bát đó 100 ngàn Sau một thời gian quịch <cười> Vô chùa quan thiện tu rồi bà vẫn kiếm ra <cười> mặc dù cải trang <cười> cải trang bằng cách là cạo đầu mặc áo rồi đi nghiêm túc không còn liếc như ngày xưa nữa <cười> nhưng bà vẫn nhận ra bây giờ bà bắt trả thì bây giờ mình tâm niệm là thôi đúng rồi thật sự bà này đòi là đúng là vì mình có thật mang, mang nợ của bà thì bây giờ ráng mà trả trăm ngàn này mà có ai hỏi muốn mượn nữa không dạ không Tại vì tôi mượn nữa rồi tôi làm sao tôi trả Thôi để tôi ráng tôi tìm tiền tôi trả từ từ cho bác này Nghiệp quá khứ thì phải trả Nhưng không dám tạo nghiệp ở tương lai Cho nên nếu nói là giảm là giảm cái tương lai Chứ không phải là giảm những cái mình đã làm Còn nếu mà nói giảm có những cái đã làm là giảm cái gì Giảm cái tâm niệm khổ đau Vì trước kia không hiểu là trách dữ lắm Thậm chí nó trời ơi trời Tôi tu mà Phật cũng phù hộ <cười> Tôi vô chùa tôi làm công quả Tôi mong chùa tội rồi mà vẫn Vẫn dắt bà vô đây đòi nợ tôi Thiếu gì chùa ở đây ông dẫn bà vô Dẫn bà vô đây chứ <cười> Nếu mình không hiểu cái đó mình trách Cũng như Pháp Hòa nói á Cái người kia hỏi rằng Người tu hành có còn rơi vào nhân quả không Thì vị Hòa Thượng mới nói rằng Bất mũi nhân quả Nghĩa là người tu hành vẫn rơi vào nhân quả Nhưng giữa cái trả của người không hiểu biết Và cái người có trí tuệ hiểu biết Hai tâm niệm nó khác nhau Vì tâm niệm của người hiểu là biết Tôi có vay thì đây là đến giờ trả Nhưng mà tôi không dám tạo nữa Và bây giờ cái người mà phục thiện không muốn tạo nữa Bằng hình thức nào Một thời kinh sám hối vì trong khi ảnh tụng sám hối là ảnh không đủ khả năng tạo những lời sám hối thì các vị tổ đã soạn sẵn cái lời đó cho anh gia tâm anh vô đó và anh sẽ thấy rằng trời ơi trên đời này có những người đã cảm nhận được cái lò ăn năn của mình mới viết ra được những điều này và tâm tư mình duyên theo cái lời đó để một giây phút mình khởi tâm ăn năn sám hối Trừ những cái tương lai Nhưng mà chấp nhận những cái Hiện tại Trả của cái quá khứ
Đừng có hiểu lầm là Sám hối như vậy rồi Cho nên quý vị nhớ nè Tội từ tâm khởi Đem tâm sám Một cái tâm đó thôi Hồi xưa tâm đó là tâm tạo tội Bây giờ lấy cái tâm đó mà sám hối là Tạo từ tâm khởi Đem tâm sám Tâm được tịnh rồi Tội liền tiêu Tại sao là tâm tịnh tội tiêu Hồi đó đó tôi có cái bệnh Ai để hở là tôi hốt Ai để kỹ là tôi rinh Để hở là tôi rinh Mà để kỹ là tôi rình Bây giờ tôi không còn có Đồ ai để đâu Để đó y bon Tâm được tịnh rồi Tội liền tiếu Tâm tịnh rồi không còn muốn ăn cắp nữa Thì hàng hóa anh để đó Có quý cỡ nào Có cỡ nào Tâm tôi không còn mong mỏi một chút nào muốn ăn cắp nữa Có phải không? Tâm được tịnh rồi Tội liền tiêu Tội tiêu Tâm tịnh thấy điều không Bây giờ cái món vật đó không hề có ý mang tội cho anh Vì tâm anh có tham Cho nên anh mới lấy nó Còn nếu tâm nó là một vật rất sáng rất đẹp nhưng tâm mình tịnh cho nên vật và người tâm cả hai đều nó không hề kêu gọi ai nó không hề nó nói tôi nè lấy đi tại mình muốn không cho nên hoa bất mê nhân nhân tự mê tủ bất túy nhân nhân tự túy người sai rượu chứ rượu đâu làm sai người người mê hoa chứ mê hoa đâu có mê ai cho nên tâm mình tỉnh rồi thì mọi vật này bình thường tỉnh hết cho nên cô kia cổ mới nói hỏi thầy đó thầy ơi học đạo để làm chi dưa muối tương trao có ích gì tuổi trẻ đời trai sao thầy chán thôi về xây mộng với em đi <cười> nhưng mà nếu tâm thầy chưa tỉnh là thầy đáp thầy nói Ờ ờ đừng hối để anh đi <cười> Phone em số mấy để anh ghi <cười> Nhà em anh biết Google tới <cười> Mở cửa anh vào đừng ngại chi <cười> Nếu mà tâm mình chưa tỉnh Nhưng mà bây giờ tâm ảnh tỉnh rồi Cho nên cô này có gửi thơ tới Tâm tỉnh rồi nè, tâm được tỉnh rồi tội liền tiêu nè Thài rằng học đạo để thoát ly Dưa muối tương trao dưỡng tánh bi Tuổi trẻ đời trai đâu có chán Thôi đừng níu kéo để anh đi <cười> Quý vị hiểu được chỗ tâm được tỉnh rồi tội liền tiêu Tội tiêu tâm tịnh thấy điều không Thế mới thật là chơn sám hối Cái sự thật sám hối hay không Không phải ở hình thức Mà tâm anh tịnh rồi Thì bao nhiêu cái lăng xăng bên ngoài Anh không có bóng anh không có gì nữa hết Cái chỗ này nhà thiền gọi là gì Đối cảnh vô tâm khỏi hỏi thiền Không cần nói thiền gì hết Mà Cảnh gì tâm tôi bình thường Cho nên hồi xưa ông um, Tô Đông Pha Ông nghe người ta nói Khói ở núi lô Sông ở uh, sông triết Mà mình chưa Đời người ai chưa tới đó Thì sẽ rất là ân hận chết không đành Ông cũng một lần Đi tới đó khi đi tới đó rồi Ông phát hiện ra một điều Ông mới làm bài thơ Mù tỏa lô sơn Sống triết gian Khi đi chưa đến Hận vô vàng Đến rồi Cũng thấy đâu gì khác Mù tỏa lô sơn Sống triết gian Đến rồi Cũng thấy đâu gì khác Thì cũng là Mù tỏa ở núi lô 
Cũng là sống ở sông Triết Có gì đâu Lô Sơn yên tỏa Triết gian triều Vĩ đáo bình sinh hận bất tiêu Đáo đắc hoàng lai vô biệt sự Đáo đắc hoàng lai vô biệt sự Đến rồi cũng thấy đâu gì khác Phát hiện ra chân lý là gì Thì cũng là Lô Sơn yên tỏa triết gian triều Cho nên khi mình tâm chưa tịnh Cái gì mình cũng sanh khởi Nhưng tâm mình tịnh rồi Thì cảnh vật bình thường Đó, Bây giờ muốn biết tâm mình tịnh chưa nha Hôm nào mình ăn chay Con mình nó đem vịt quay về ngon quá Nó không biết nói má không má Không con Bữa nay rầm má ăn chay Vô phòng rồi không biết nghĩ sao Đi ra bếp lấy cái chén Lấy miếng để dành mai má ăn con <cười> Nhiều đó thôi Là biết là mình Coi như là đối cảnh vô tâm chưa ha <cười> Nhiều đó thôi là biết khỏi là tâm được tịnh rồi chưa <cười> Nếu tâm mình định thì Cái gì ở trước mặt mình không phải của mình Thì chẳng cần phải quan tâm Chữ quan tâm đem phải là bỏ mặt Mà không khởi tâm lấy để Quý vị hiểu chỗ đó không à. Vậy 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 Có giải đáp được một câu hỏi này không à. Giảm nghiệp là vậy Giảm nghiệp là mình giảm cái nghiệp của tương lai Giảm cái tâm niệm khổ đau Nhưng mà cái gì mình trả Vẫn phải đúng như vậy Con muốn hỏi nếu mình muốn cầu nguyện cho vong linh người ngoại quốc Nhưng mình đọc kinh tiếng Việt và cầu nguyện bằng tiếng Việt Thì có đến tới vong linh ấy không? Muốn biết tối nay hỏi một vong linh Mỹ Tại vì nếu mà quý vị hỏi vong này bằng tiếng Việt Vong này vẫn trả lời em hiểu <cười> Nói đùa với đại chúng thôi Nhưng mà thưa đại chúng Người chết á, cho dù họ bất cứ là nước nào, họ vẫn hiểu hết những gì mình nói. Bởi vì sao? Bởi vì mình không nói bằng cái ngôn ngữ của mình, mà mình khởi tâm. Họ nhận được cái message của mình là từ cái tâm thức, chứ không phải bằng mình nói ra lời nữa đâu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ Một cái đứa nhỏ hay một cái người lớn đó Mình gặp họ Mình nói ra tiếng Tôi thương em Tôi thương cháu Tôi thương chị gì đó Mình nói ra lời Có thể họ không hiểu mình nói gì Nhưng Mình lấy một cái bông hay một ly nước Đưa người đó Lấy bàn tay ôm ấp vuốt ve họ Họ biết mình đang thương họ không? Mình ngồi vậy nè Khỏe không con? Bác thương con lắm Nó không hiểu mình nói gì Bởi lời nói không có hành động Nhưng mà cái cái tâm thức của mình thương á Mình có cái khuynh hướng là muốn đi tới cái action Cái hành động là ôm ấp vuốt ve Không cần nói Nó cảm được mình đang thương nó cũng như vậy Một người mất á Họ contact với mình bằng tâm thức Chứ không phải là cái ngô mình Từ mình nói ra Tại vì theo cái tâm lý chúng ta Khấn thì chúng ta phải khấn ra lời Chứ thật sự không cần Cầm cái hương mà tâm mình khởi Họ nhận đó bằng tâm thức hết Chứ không phải là mình nói ra tiếng đâu cho nên quý vị tụng kinh gì cũng không sao hết á Tại vì khi mình tụng là Cái lời Tất cả những lời tụng kinh của mình Xuất phát từ một nguồn gốc thôi Đó là lòng từ bi Đối với người âm Còn mình mượn tuyển bằng kinh gì Di đà địa tạng gì đó Là mình mượn phương tiện Để mình chuyển tải cái tâm mình Còn chính yếu là tâm của mình Đã gửi đến họ bằng tâm gì Không thương đâu có cầu nguyện không thương đâu có cầu họ siêu thoát Không thương đâu có tụng cho họ siêu Chỉ cần khởi tâm muốn họ siêu Là đủ tình thương rồi Cho nên họ cảm nhận được Quý vị yên tâm Mà xưa nay mình nói với người Mỹ Chưa người Mỹ nào chòi lên nói tôi không hiểu 
là ok rồi bạch thầy người thân mất đã vài năm dỗ cầu siêu có giúp người mất không dỗ cầu siêu giúp cho người mất không thì em không biết nhưng mà giúp cho người sống được một bữa Pháp Hòa đã giải thích cái điều này rất nhiều lần Mình cúng dỗ cho ông bà tổ tiên Chỉ là một hình, một cái văn hóa, một cái truyền thống Để con cái trở về với cội nguồn Không quên nguồn cội Chữ cúng là cung cấp dưỡng nuôi Mà bây giờ muốn cung cấp dưỡng nuôi Đạo đức truyền thống văn hóa Thì phải mượn hình ảnh như cơm nước Chè bánh Để nó chuyển tải Nó mang đi cái tâm tư của mình Đức Phật không hề biết sôi vò là gì Phật không biết sôi lá cẩm Phật không biết bánh ít trần Mình vẫn mang cúng Phật đều đều Như vậy thì mình ăn cái gì Mình cúng cái nấy mình ăn cái gì mình cúng cái nấy Vì cái đó là biểu tượng của tâm tư Mình hướng về nguồn cõi Không có cái ngày cúng này Không có quy tụ Mà cái mục đích là con cháu quy tụ Để trở về cội nguồn gốc rễ Để không quên mất ông bà tổ tiên Cái đó là chính Còn mình cúng cái gì Thì cái đó là phương tiện Hình thức Còn muốn độ luôn cho cả âm dương Thì có thể nếu Gia đình là hiểu đạo Thì mình tổ chức bằng cách là tụng một thời kinh Tụng một thời kinh mượn cái bữa cúng đó Để con cái mọi người tập hợp tụng thời kinh Thì ít nhất con cái cũng được cái giây phút Trở về với gia đình Lắng lòng và cùng một thời kinh cầu nguyện ngắn thôi Đừng làm dài Mình tụng một thời kinh dài lê thê Lần sau Nó nói má cúng xong đưa con về con thắp nhang <cười> Nhiều khi nó lợi sắp xong rồi cuốc ba cuốc cái dọn xuống ăn là nó khoái nhất à. Cho nên thưa đại chúng điều này Pháp Hòa đã giải thích rất nhiều lần Đại chúng chịu khó nghe những cái buổi giải đáp phân vấn đáp khác thì sẽ hiểu biết thêm được cái điều này Con nghe nói tu thiền là tự lực Còn tu tịnh độ là tha lực xin thầy cho biết ý kiến Dạ không đúng Cái này đúng nhưng mà đúng phần thôi Tất cả chúng ta Sống ở đời này Dù mặt vật chất Đời sống bình thường Hay trong lãnh vực cuộc sống tâm linh Chúng ta cần Đều cần cả hai mặt Tự lực và tha lực Tự lực là tự mình Phải nỗ lực Tha lực là người khác hỗ trợ cho mình Pháp hòa ví dụ Bây giờ mình muốn ngồi thiền Là khả năng ngồi thiền bao lâu và sự định tĩnh của mình đó là tự lực Nhưng mà cái người mà người ta cứ ngồi xung quanh Người ta làm ồn Hay là những con mũi nó cứ bu quanh mình nó chích mình hoài Thì làm sao mình tu nổi Cho nên buộc lòng đi tìm cái chỗ nào yên tĩnh Hay những ai đó giúp cho mình để có cái phương tiện ngồi tu mà không bị quấy rầy cái người, cái gối mình ngồi để cho đừng đau lưng Nó cũng là tha lực đó chứ Thí dụ như bây giờ á Mình ngồi tu niệm Phật Mình tu niệm Phật là tự lực Mình tự mình niệm Nhưng mà cái sâu chuỗi là tha lực Hay là Phật gia hộ mình là tha lực Cho nên trong đời sống này Tất cả chúng ta đều cần sự tự nỗ lực và sự giúp đỡ của người khác đối với mình Chứ không phải tu thiền là tự lực Mà tu tịnh là tha lực Không phải Đúng Mình tu phải Nhưng mà Mình nói như vậy là Thiền cũng phải cần tự lực và tha lực Tịnh cũng phải cần tự lực và tha lực Pháp Hòa cũng nói cái vụ này rồi nha Pháp Hòa đã trả lời cái này rồi Nhưng mà ở đây hôm nay Pháp Hòa nhắc thêm 
Nhân cái câu hỏi này để đại chúng Để ý Chúng ta cần nhị lực Trên phương diện tu hành Đó là tự lực Và tha lực Ví dụ như giờ mình ăn chay Mà không có ai trợ duyên cho mình Thì sự ăn chay của mình Nó không trọn vẹn Mình muốn đi chùa tu tập Mà không ai trợ duyên Cho nên tất cả đều cần Cái sự trợ duyên với nhau Mà trợ duyên là tha lực mà tự mình phải dõng mảnh trên đường tu tập gọi là tự lực Thôi thì uh, <cười> Có lẽ chiều nay mình uh, dừng ở đây Rồi ngày mai Pháp Hòa sẽ gặp lại quý vị vào buổi sáng Lúc 8 giờ rưỡi sáng theo chương trình của chùa đã quy định Thì uh, chúng ta ngồi lâu nữa thì đại chúng sẽ lạnh thì Pháp Hòa xin phép được dừng ở đây để đại chúng được nghỉ ngơi Và trước khi dứt lời xin đại chúng cùng ngồi tĩnh tâm Để chúng ta chắp tay hồi hướng Và đồng thời chúng ta cũng một lần nữa tri ơn Hòa Thượng Viện Chủ Chư Tôn Đức Tăng Ni Thường Trụ ở đây cũng như quý Phật tử trong ban điều hành của chùa đã giúp cho chúng ta có được một buổi chiều sinh hoạt Phật Pháp thật là đầm ấm hạnh phúc. Và cũng xin cảm ơn đại chúng đã không quản ngại đường xa từ các nơi trở về đây. Đồng thời là thời tiết có thể đối với quý vị là lạnh nhưng quý vị vẫn chịu khó ngồi đây. Để cùng Pháp Hòa à, ôn tụng lại những lời Phật dạy à, Trong khi chia sẻ à, có điều gì sơ sót à, Kính mong cho Tôn Đức và Đại chúng hoan hỷ cho Chúc nguyện Đại chúng có buổi tối an lành Và ngày mai à, chúng ta xin hẹn gặp lại Nam Mô A Di Đà Phật Mời Đại chúng hồi hướng